सो हे एवरी वन वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन फ्रॉम योर ओन चैनल नीट यू जे इन टेन माई नेम इज विपिन कुमार शर्मा एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रो कैरियोटिक सेल ऑल राइट सो लेट्स प्रोसीड इन आवर डिस्कशन एंड लेट्स क्रैक इट गाइज दीज आर सम क्रेडेंशियल्स ऑफ माइंड यू कैन हैव अ लुक इफ यू वॉन्ट अदरवाइज लेट्स प्रोसीड यू कैन ऑल्सो गेट कनेक्टेड टू अस वाई अन अकेडमीज लर्निंग एप दिस एप इज फ्रीली अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर यू जस्ट हैव टू इंस्टॉल दिस एप यू जस्ट नीड टू गो टू द नीट यू जी सेक्शन एंड आफ्टर दैट यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन आइकन जैसे ही आप लोग गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे यू विल बी गेटिंग ऑल आवर सब्सक्रिप्शन पैकेजेस ऑन योर स्क्रीन आई रिकमेंड यू गाइस कि आप लोग एक साल या दो साल का सब्सक्रिप्शन पैक ऑप्ट करें क्योंकि आपको कंपेरेटिवली सस्ते पड़ते हैं और आप इन्हें पास ऑन भी कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि आप एक महीने का एक सब्सक्रिप्शन पैक लेते हैं विपिन नाम का कोड अप्लाई करते हैं टेन आपको डिस्काउंट मिलता है तो भी आपको पांच पर मंथ पे करने होंगे लेकिन उसकी जगह अगर आप दो साल का एक पैक लेते हो सेम विपिन नाम का कोड अप्लाई करते हो सेम टेन आपको डिस्काउंट मिलता है तो आपको सिर्फ तेरह पर मंथ देने होंगे यानी आपकी मंथली कॉस्ट या मंथली फीस पांच गुना तक कम हो सकती है इसके साथ साथ अगर आप विपिन नाम का कोड यूज करके एक या दो साल का पैक लोगे और स्क्रीनशॉट मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भेजोगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलेंगे जैसे मेरा एक साल का सब्सक्रिप्शन पैक ओके जो कि आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड करेगा अदर देन दैट मेरी सारी डीपीपीज एंड क्वेश्चन बैंक मेरे सारे पीडीएफ नोट एंड ऑल माई पीपीटीज दैट आई प्रिपेयर टू टीच यू गाइज ऑल माई पीपीटी नोट्स तो ये सारी चीजें आपको रेगुलर यू नो टाइम पर प्रोवाइड होती रहेंगी तो प्लीज मेक श्योर आप लोग विपिन कोड को यूज करो सो प्रो कैरियोटिक सेल प्रो मतलब प्रिमेटिव एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस यानी ये ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो वेल well डेवलप्ड नहीं होता ये बात हमने कर ली थी सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग न्यूक्लियर एनवेलोप आपका एबसेंट होता है ये बात हमने कर ली थी देन आपका यू you नो know, आपकी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यहां पर एबसेंट होती हैं ये बात भी हमने कर ली थी सो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंट बाय बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल में एक पूरी की पूरी आपकी किंगडम आती है यू you नो know, जिसमें सारे के सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं दैट इज योर मोनेरा तो मोनेरा में आपके जो सोल मेंबर्स हैं जो सबसे बढ़िया मेंबर्स हैं जो उसकी मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज बैक्टीरिया जिसमें आर की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दोनों आ गए ब्लू ग्रीन एल्गी विच इज ऑल्सो बैक्टीरिया इसे आप बी या साइनो बैक्टीरिया बोलते हो जो कि फोटोसिंथेटिक होता है देन माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ दैट इज प्लूरो न्यूमोनियालाइक ऑर्गेनिज्म और माइकोप्लाज्मा आपके ये बेसिकली सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रेपिडली देन अरियोटिक सेल यू कैरियोटिक सेल में समझ लीजिए आप लोग स्मॉल यू कैरियोटिक सेल यानी ईस्ट की बात करते हो तो उसे भी आपका डिवाइड करने में बहुत टाइम लगता है डेढ़ दो घंटे के आसपास लगते हैं लेकिन अगर वहीं पर आप लोग स्मॉलर बैक्टीरिया की बात करो तो ये जो है आपके पंद्रह बीस मिनट के अंदर अपने यू नो नंबर को डबल कर लेते हैं यानी उतने टाइम में डिवाइड हो जाते हैं सो दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज इनका शेप और साइज अलग अलग हो सकता है जो कि हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में देखा था कि बैक्टीरिया जो है आपके रॉड लाइक हो सकते हैं ये आपका डायग्राम एनसीआर का है जिसमें यहां पर एंडोस्पोर बना हुआ था तो दिस इज बेसिलस कॉकस मतलब स्पेरिकल हो सकते हैं विब्रियो मतलब कॉमा शेप हो सकते हैं ओके एंड स्पायरिलम मतलब स्पायरल शेप हो सकते हैं जिसके एंड में आपके फ्लैजला लगे रहते हैं इसे आप स्पायरिलम बोलते हो सो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट एग्जिबिट्स अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन यानी प्रोकैरियोटिक सेल जो है आपके बहुत ज्यादा डिफर करते हैं अपने शेप और साइजेस में लेकिन सबका जो फंडामेंटल एस्पेक्ट है वो बिल्कुल सिमिलर है सो ऑल प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा यानी जितने भी प्रोकैरियोटिक हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक सेल वॉल भी होती है लेकिन प्लाज्मा यू नो मेम्ब्रेन जो है उसके बाहर सेल वॉल माइकोप्लाज्मा के अंदर नहीं होती इसीलिए माइकोप्लाज्मा को आप लोग बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक प्लियोमॉर्फिक मतलब ये अपनी शेप को जो है चेंज कर सकता है क्यों क्योंकि इसके बाहर रिजिड सेल वॉल एबसेंट है द फ्लूड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज साइटोप्लाज्म यानी यहां पर यू नो आपका बेसिकली जेनेटिक मटेरियल होगा राउंड उसके बाहर जो आपका साइटोप्लाज्म होगा सेमी फ्लूड मैट्रिक्स इसमें आपके सारे के सारे रिएक्शन होंगे देर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसीलिए प्रोकैरियोट में आए हैं द जेनेटिक मटीरियल इज बेसिकली नेग्ड नॉट एनवेलप्ड बाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो जेनेटिक मटीरियल है ये आपका जो है इस तरीके से खुला पड़ा हुआ रहता है जिसे आप न्यूक्लियोइड बोलते हो इन एडिशनल टू द जीनोमिक डीएनए यानी जो आपका सिंगल क्रोमोसोम है जिसे आप न्यूक्लियोइड बोल रहे हो जो कि सर्कुलर डीएनए है इसके अलावा बैक्टीरिया में काफी सारे काफी सारे स्मॉल सर्कुलर डीएनए आप
यानी कि एम्पिसिलिन अगर आप डाल दोगे बैक्टीरिया के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो बैक्टीरिया आपका रेजिस्टेंट हो जाएगा समझ लो ये पर्टिकुलर जीन जो है ये आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का है सो so, टेट्रासाइक्लिन जैसे ही आप लोग डालोगे बैक्टीरिया के ऊपर वो उस पर कोई इंपैक्ट नहीं डाल पाएगी बिकॉज टेट्रासाइक्लिन के लिए बैक्टीरिया रजिस्टेंट हो जाएगा सो so, आपको बायोटेक्नोलॉजी में देखने को मिलेगा कि ये जो प्लाज्मेट होते हैं ये कैरियर की तरह काम करते हैं जिसे फॉरन डीएनए को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पास ऑन कर सके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोट्स में फाउंड होती है इसीलिए उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है लेकिन प्रोकरियोट में ऐसा कुछ नहीं होता नोन ऑर्गेनली लाइक वंस इन यूकेरियोट आर फाउंड इन प्रोकरियोट एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम क्योंकि राइबोसोम आपका नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है क्योंकि इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है इसीलिए प्रोकेरियोट में फाउंड होता है और यह प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है प्रोकेरियोट हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन यानी जो आपके प्रोकेरियोट होते हैं इनमें मेम्ब्रेन इन फोल्डिंग्स बना लेती है और मेम्ब्रेन जब अपने आप को फोल्ड करती है तो वो इंक्लूजन को गिव राइज करती है अ स्पेशलाइज डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज मीजोसोम इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकेरियोट विच आर द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन यानी ये अगर आपकी सेल मेम्ब्रेन है किसी भी बैक्टीरिया या यू नो उसकी प्रोकैरियोट की तो इसमें आपके इनफोल्डिंग हो जाएंगी और ये जो इनफोल्डिंग है मेम्ब्रेन की इसे आप मीजोजोम कहते हो तो इस मीजोजोम के बारे में अगले लेक्चर में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि मीजोजोम का काम क्या क्या होता है ये सारे सेल के टिपिकल डायमेंशन है जो कि हम लास्ट वीडियो में देख चुके थे ओके okay? कि टिपिकल बैक्टीरिया की जो आपकी यू नो डायमेंशन है जो साइज है वो वन से लेकर टेन माइक्रॉन तक हो सकता है यू करियोट में टेन टू हंड्रेड माइक्रॉन पीपीएलओ इज योर पॉइंट वन माइक्रॉन माइको आपका पहले पॉइंट थ्री माइक्रॉन दिया हुआ था एंड वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट वंस लेकिन ये लिविंग नहीं होते तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल आपका माइक्रो ही कंसिडर किया जाएगा सो so, अगर आपको वीडियो समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम नीट यू इन टेन अगर आप अनकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप विपिन नाम का ये कोड यूज करके इन दोनों सोशल मीडिया हैंडल्स पर मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं थैंक यू सो मच गाइस लॉट्स ऑफ लव एंड आई कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू